الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار ان विधाल पकड़तलु सर्व विधमला प्रशंसलु समस्त लोकालक प्रभुवैन अल्लाह के अंकितम अल्लाह कृपा कटाक्षाल महाप्रवक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अलिहि वसल्लम पै आयन कुपूरम गतिंचिना प्रवक्ता लंदरी पै सुजनुला पै सत्यान वेशकल पै यल्लेडला कुरियु गाका अभिमान सोदर लारा यंतो शुभवंत मैना घडियल्लो मनम अल्लाह यक्का कुरुपतोटी जीवितं गडपुतुना गडिचिन पदकोंडु मासालने वकसारे नमरु वेसुकुन नटलेते मन जीवितं लो पुन्याल पात्र यक्कुवा पापं पालु यक्कुवा अन्न दि बेरिजु वेसुकुन नटलेते पापं पाले अधिकमै नट्टुगा मन करपिस्तुन मन अस्हाबुल जन्नाल उन्नामा अस्हाबुल नारल उन्नामा ले दर्टे अस्हाबुल आरापुल उन्नामा अन्न समीक्षा ई समयाना यंतैना अवसर यला गईते वक वस्तु पात बड़िन कोद्धी पाड़ै पोतुंदो पुन्यकालमेन रमजान मासम दूरमै पदकुंडु मासालु गडिचिंदी गनुका बहुशा मनम इला तयार या में अल्हम्दुलिल्लाह मरुक कमारु रमजान मासम प्रेम पूर्व कंगा मनलनी फलु करिंच डानि की मन जीवितानी पुरीतम चेग्यडानि की मनलनी अल्लाह प्रियतम अदासुलगा मलच डानि की वा अपूर वा अतिदै मन मुंगित वालिन कावट्टी रमजान रूपमलो मनकु इएडादी दक्किन इभाग्यानी मन मोडिसि पट्टु को वालचन आवश्य कता यंतै ना हुन्दि इदे अल्लाह सुभान हो ताला तन तर्वन उन्ची पंपीच ना हित बोदा इदे अंदिन तर्वाता मना निर्वा कालने मना मानु कुन्नट लाइते मना दुश्कार जालने मना मानु कुन्नट लाइते सत कर्मलकु स्रीकारम चुट्टी नट लाइते अल्लाह राजी अवताडू अल्लाह तन स्वर्ग वनालो विहरिंप जेस्ताड� अल्लाह ही हितो बदेशम बच्चे इसी न तरवा तकूड़ा ईशु वासम बच्चे इसी न तरवा तकूड़ा मालो मारपुर आले रंटे मनम मार आले रंटे कच्ची तंगा कच्ची तंगा मनकु मिंची न दौर भाग बिलो ये वरु बुंडर अल्लाह सुबहाना होता ला तना प्रच्छे का कुर्बान का डाक्षा आला तोड़ी 
మనందరినీ దీవించి మన్నించి క్షమించి స్వర్గ వనాల్లో విహరింపజేయాలని మనఃపూర్వకంగా వేడుకుందాం రండి అభిమాన సోదరులార రమజాన్ మాసం ఈ పేరు వినగానే ఎక్కడ లేని ఆనందం ఎక్కడ లేని సంతోషం ఎందుకంటే రమజాను మాసం రాగానే తుఫ్త హుఫీ అబువాబుల్ జన్న వతుగులఫీ అబువాబున్నార్ వతుగల్ఫీహి మరదతు షయాతీన్ ఈ మాసం రాగానే అల్హందుల్లా ప్రస్తుతమైతే స్వర్గదారాలు తెరిచిపేయబడ్డాయి ఏ ఒక్క తలుపు మూయబడలేదు నరక దారాలు మూసివేయబడ్డాయి ఏ ఒక్క తలుపు తెరవబడలేదు దుష్టులైన శైతాలను అల్లా సుభానహుతాల బంధించేశాడు ఏర్పాట్లన్నీ ఎందుకు సృష్టిలో చోటు చేసుకున్న ఈ మార్పు దేనికి అన్య మాసాల్లో ఈ మాసాన్ని కూడా ఇట్టే గడిపేయడానికి ఆ టైం పాస్ కోసమా ఎంత మాత్రం కాదు ఎంత మాత్రం కాదు పుణ్యకాలమైన రమజాను ఈ మాసాన్ని దారిలోని ప్రతి ఘడియను ప్రతి ఘడియ వెయ్యి ఘడియలతో సమానం ఆ ప్రతి ఘడియను మనం సద్వినియోగపరుచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈరోజు ఓ షాపింగ్ మాల్లో యాభై పర్సెంట్ డెబ్బై పర్సెంట్ ఎనభై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని యాడ్ ఇవ్వగానే తరావే నమాజ్ని కూడా వదిలేసి అక్కడ షాపింగ్ కోసం ఎగబడుతున్నారు జనాలు ప్రాపంచిక వ్యామోహం అల్హాకు ముత్తకాతూర్ హుర్తుల్ మకాబిల్ ఎప్పటిదాకా ఈ పరిస్థితి ప్రాపంచిక పరంగా ఒండుగురికి మించిపోవాలన్నాక ఈ అతురత ఏదైతే ఉందో ఇదే చివరికి మన కొంప కూలుస్తుంది మన జీవితాన్ని నాశనం చేసేస్తుంది మనం సచ్చి కాటికి చేరుకుంటాం ఈ రోజు పుణ్యం చేద్దాం రేపు పుణ్యం చేద్దాం మరి ఆ మర్నాడు పుణ్యం చేద్దాం ఈ ఏడాది చేద్దాం వచ్చే ఏడాది చేద్దాం తర్వాత ఏడాది చేద్దాం ఎవరు స్థలం కదా ముసలమైపోయిన తర్వాత పుణ్యాలు చేద్దామన్న ఇక ఈ వాయిదాల వ్యాధి మనల్ని ఎటూ కాకుండా చేసేస్తుంది ప్రాపంచిక ఆఫర్ల కోసం ప్రాకులాడే మనం అల్లా సుభాన హోతాల రమజాను రూపంలో ఇంత గొప్ప ఆఫర్ ఇచ్చి ఉంటే పరలోకం కోసం ప్రాకులాడాల్సింది పోయి ప్రార్థనల్లో గడపాల్సింది పోయి పారాయణాల్లో గడపాల్సింది పోయి ఈ మాసం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం కదలడం లేదు మెదలడం లేదు మనలో మార్పు రావడం లేదు మనం చైతన్యవంతులం కావడం లేదు అంటే పాపం రీత్యా మనం ఎంత జడ పదార్థాలమైపోయాము అన్న ఒక ఆత్మ సమీక్ష అవసరం అభిమాన సోదరుల రమజాను మాసం మనల్ని ఆకలి దాహాలకు గురి చెయ్యడానికి రాలేదు మాలో అత్యుత్తమ స్థాయి దైవ భీతిని పెంపొందించడానికి ప్రాపంచిక దుస్తులు తొడిగి తొడిగి బేజారైపోయిన మనకు దైవ భీతి అనే అత్యద్భుత ఆభరణం తొలగించడానికి ఐహిక ఆహార పదార్థాలు తింటూ తింటూ విసిగి వేశారిన మనకు దైవ భీతి అనే అత్యుత్తమ యొక్క సరంజామాను ప్రసాదించడానికి రమజాను మాసం వచ్చింది మరి మనం దైవ భీతిని నైతిక రీతిని మన జీవితాల్లో చోటు కల్పిస్తున్నామా 
ఈ మాసం శాంతం శుభాలు వెళ్ళు అలా ప్రతి క్షణం కురుస్తూనే ఉంటాయి ఈ మాసం వానై కురుస్తుంది ఈ మాసం గాలై వీస్తుంది ఈ మాసంలో కురిసే ప్రతి చిరుకు సాతి చిరుకే మనం ఆల్చిప్పలు అవుతామో తామరాకులు అవుతామో అన్నది మనకు మనం నిర్ణయించుకోవాల్సింది ఆల్చిప్పలమైతే ముత్యమై మెరుస్తుంది తామరాకులమైతే తడుక్కుమని మెరిసి మాయమైపోతుంది కాబట్టి ఈ మాసంలో కురిచే ప్రతి ఒక్క చిరుకుని ముత్యంగా చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది రమజాను మాసం దానా ధర్మాల పేరుతోటి ఇఫ్తార్ విందులతోటి అనాథలు ఆదుకుంటున్నామన్న యొక్క సాకుతోటి పేరు ప్రతిష్టల్ని ప్రోగు చెయ్యడానికి అది రాలేదు అదొచ్చింది సమాజములున్న బడుగు బలహీన ప్రజల యొక్క బాధ్యత మీది వఫీ అంవాలి హిమ్ హక్కుం మాలు ముల్లిస్సా ఇది వల్ మారోం ఇది ఏదో మీరు చేస్తున్న ఘన కార్యం కాదు అల్లా సుహాన హోతాలా మీ సిరి సంపదల్లో ఏ హక్ అయితే నిరుపేదలది పెట్టి ఉన్నారో ఆ హక్కుని వారి వరకు వారు మీరు చేరవేస్తున్నారు అంతే అది స్వీకృతి పొందితే సంతోషించండి స్వీకృతి పొందిందా లేదా అన్నాక భయంతో వణికిపోవాల్సిన మనం అది స్వీకృతి పొందక ముందే రకరకాలుగా ప్రచారాలు చేసుకుంటూ మనం ఘర కార్యం చేసుకుంటున్నామంటూ డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ బతుకుతున్నాం గొప్పలు పోవడానికి రమజాను మాసం రాలేదు అల్లా ఘన కీర్తిని చాటడానికి రమజాను మాసం వచ్చింది అల్లాహను మనం అనునిత్యం స్మరిస్తూ ఉండాలి ఉపవాస దీక్ష ఉండేవారు అందరూ సమానులు కారు ఉపవాసం ఉన్న వారిలో కూడా ఉత్తములు ఎవరు అని ప్రవక్త మమ్మ సరల్లాహు అలీ వసల్ల వారిని ప్రశ్నిస్తే అల్లాహను అత్యధికంగా స్మరించేవారు ఉపవాసం ఉన్న వారిలో కూడా ఉత్తములు అని మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్ల వారు సెలవిచ్చిన ఈ మాటను మనం నెమరు వేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అభిమాన సోదరుల రమజాను మాసం అది రాగానే ఎంతో కాలంగా ఎత్తి పెట్టుకున్నాక విద్వేషాల్ని వైరాల్ని వైషమ్యాల్ని పెంచుకుని పాక్షిక యొక్క విభేదాలతోటి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే వండొకరి తలలు నరికే స్థాయికి ప్రజలు దిగజార్తున్నారు దీనికోసం రమజాను మాసం రాలే మన ప్రాధాన్యతల్ని మనకు తెలియజేయడానికి రమజాను మాసం వచ్చింది ఇది మన చెంతకు కదలి వచ్చిన కరుణాకరుడి కారుణ్య కడలి దీనిలోని కడవ కడవను మనం ఒడిసి పట్టుకోవాల్సి ఉంది రమజాను సమయం ఎంతో విలువైనది అల్లాహ్ ఆరాధనల్లో కురాన్ పారాయణాల్లో దానా ధర్మాలు చేయడంలో తల్లిదండ్రుల సేవలో సమాజంలో ఉన్న యొక్క బడుగు బలహీన ప్రజల యొక్క బాగోగులు గమనించడంలో మన సమయాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకోవాల్సి ఉంది పగలంతా ఉపవాసం ఉండి పడక మీద గడిపేయడానికి రమజాను మాసం రాలేదు ఇఫ్తార్ చేసుకున్న తర్వాత మగరిబ్ ఇషా నమాజుల్ని కూడా విస్మరించేయండి ఇందుకోసం రమజాను మాసం రాలేదు అల్లాహ్ కోసం ఏ వ్యక్తి అయితే ఒక్క రోజు ఉపవాసం ఉంటాడో 
అల్లా సుహాన్ అవతాలా ఆ వ్యక్తి యొక్క ముఖాన్ని నరకాగ్ని నుండి డెబ్బై సంవత్సరాలంతటి దూరం చేస్తాడు అని ప్రవర్త మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవించారు మన పాపాలన్నింటినీ ప్రక్షాళించే సత్తా ఒక ఉపవాసానికి మాత్రమే ఉంది మనల్ని సగౌరవంగా స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేసే యొక్క శక్తి ఒక్క ఉపవాసానికే ఉంది రేపు ప్రయాది నాన దాసుడు చేసిన నిర్వాహ నిర్వాహకులకు గురైన యొక్క బాధిత ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ వచ్చి నిలబడతారు ఐదు పూటల నమాజులు అయిపోతాయి దానాధర్మాలు అయిపోతాయి అతను చేసిన సకల కర్మలు బాధితుల్లో పంచేయబడతాయి ఒక్క ఉపవాసం మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది అప్పుడు అల్లా సుహాన హోతాల మాటిచ్చాడు కదా అస్సౌముని వ అన అజీబి ఉపవాసం నాది నేనే దానికి స్వతహాగా ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాను ఎంతో మంది బాధితులు ఇంకా నిలబడి ఉన్నారు న్యాయం ఏమంటుందంటే వారి పాపాన్ని ఇతని మీద వేసి ఇతను నరకంలో నెట్టేయండి అంటుంది అయితే అల్లా సుభాన హోతాల కేవలం ఒక్క ఉపవాస కారణంగా ఏ ఆరాధన మిగల్లేదు కేవలం ఒక్క ఉపవాస కారణంగా అల్లా సుభాన అవతల ఆ బాధితుల బాధ్యతలన్నిటినీ తమపై వేసుకొని ఉపవాస దీక్షకులకు ముక్తిని ప్రసాదించి సగౌరవంగా స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేస్తారు ఇదే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట లిస్సాయి ఫర్హతాన్ అల్లాహతో కలుసుకున్నప్పుడు కూడా అతను ఎంత ఆనంద భరితుడవుతాడు నాశనమైపోయాను ఇక నరక వాసినైపోయానని ఖరారు చేసుకున్న సమయంలో అల్లా సుహాన హోతాల కరుణించి అతనికి స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అలాంటి యొక్క ఉపవాస విషయంలో మనం సవితి వైఖరిని అవలంబిస్తున్నాం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఉంది రంజాను మాసంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు వారు ఆకలి దాహాలతో జీవిస్తున్నారు రాత్రిళ్ళు మేల్కొని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారన్నారు ఉపవాసం పట్ల కనబరిచిన వారి యొక్క అమర్యాద కారణంగా అనుచిత వైఖరి కారణంగా వారికి ఆకలి దాహాలు తప్ప ఏమీ ముట్టవు రాత్రి జాగారాలు తప్ప వారికి ఏదీ లభించదు వారు మనలాగే పద్నాలుగు గంటలు పదహారు గంటలు అన్నపానీయాలు త్యజించి లైంగిక కోరికలను త్యజించి ఉన్నారు మనలాగే రాత్రిలు మేల్కొని నమాజులు కూడా చేస్తున్నారు అయితే వారు చేసుకున్న యొక్క ఆ పుణ్యాలు కూడా వారికి పనికి రాకుండా పోతున్నాయి అభిమాన సోదరులారా ఆలోచించండి పూర్తి పదకొండు నెలల తర్వాత రమజాను మాసం మన చింతకు వచ్చింది ఒక్క నెల మాత్రమే ఉంటుంది అయ్యామమ్మ అది ఉదాత్ తర్వాత మనల్ని వీడుకోలు పలికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఈ మాసాన్ని మనం చూడాలి అంటే పదకొండు నెలలు మళ్ళీ మనం వెయిట్ చెయ్యాలి పదకొండు నెలలు కాదు కదా దానికి తక్కువైనా దానికి ఎక్కువైనా సరే మళ్లీ రమజాను మాసం వస్తుందన్నది గ్యారంటీ కానీ మనం ఉంటామా అన్న గ్యారంటీ లేదు ఉమా తదరి నఫ్సుం మాదా తక్సిబు గదా ఉమా తదరి నఫ్సుం బి ఐ అర్దిన్ తమోద్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ స్థితిలో మనకు మరణం వచ్చి కబలిస్తుందో మనలో ఎవ్వరికీ తెలియదు కనుక వచ్చే ఒక ఏడాది మళ్లీ రమజాను మాసం వస్తుందిలే ఆ మాసాన్ని మళ్లీ పొందాములే ఆ మాసంలో సకల పాపాల నుండి తోబా చేసుకుందాములే అన్న యొక్క ధీమాతో ఉండిపోవడం మన మూర్ఖత్వం 
వచ్చిన అవకాశాన్ని మనం ఒడిసి పట్టుకోవాలి వచ్చిన మాకు లభించిన అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోవాలి స్వచ్ఛమైన మనసుతోటి అల్లాహ్ వైపునకు మనం మరలాలి మనం తోబా చేసుకోవాలి అల్లాహ్ యొక్క క్షమ కురిసే మాసం రమజాను మాసం అల్లాహ్ కరుణ కురిసే మాసం రమజాను మాసం అల్లాహ్ ప్రతి రాత్రి ప్రతి రాత్రి గమనించండి అనేకనేక మందిని నరకాగ్ని నుండి ముక్తిని ప్రసాదించే మాసం రమజాను మాసం రాసింత ఆఫర్ ఉన్నాయంటేనే అన్ని వదిలేసి మనం షాపింగ్ మాల్స్ మీద వెళ్లి పడుతున్నామే అల్లా అంటున్నాను నేను ప్రతి రాత్రి ప్రతి రాత్రి అనేక అనేక మంది నరకాగ్ నుండి ముక్తిని ప్రసాదిస్తానని అల్లా అంటుంటే రమజాను మాసం వచ్చి వారం అయిపోయింది మనలో ఎవరైనా రాత్రిన లేచి ఓ అల్లా నేను చేసిన నిర్వాహకాలను నువ్వు మన్నించు క్షమించు నీ ప్రత్యేక దయతోటి కరుణతోటి నరకాగ్ని నుండి నన్ను కాపాడి స్వర్గంలో ప్రవేశించింపజేయి స్వామి అని ఎప్పుడైనా వేడుకున్నామా అసలు సాఫల్యం ఏది అసలు విజయం ఏది ఎవరైతే నరకాగ్ని నుండి కాపాడబడ్డారో స్వర్గంలో ప్రవేశం కల్పించబడ్డారో వారే సిసలైన విజయేత ఆ విజేత ఆ విజయం కోసం మనం మన వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నామా లేదా అన్నక సమీక్ష మనలో బయలుదేరాల్సి ఉంది అభిమాన సోదరులార రమజాను మాసం దైవ గ్రంథాలు అవతరించిన మాసం దైవ గ్రంథ పారాయణ మాసం దైవ గ్రంథాన్ని శ్రవణానందంగా ఆలకించాల్సిన మాసం దైవ గ్రంథాన్ని దివ్యంగా ఆచరించాల్సిన మాసం దైవ గ్రంథం దైవ వీటి పరుల ఆత్మలకు అది జ్యోతి వారి హృదయాలకు అది కాంతి వారి దుఃఖాలకు అది దివ్య ఔషధి వారి సకల సమస్యకు చక్కటి పరిష్కార ఇది ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ప్రార్థన కనుక రమజాను మాసాన్ని కూర ఆన్ పారాయణంలో గడపాల్సిన ఆవశ్యకత ఇమాం మాలిక్ రహమహుల్లా హదీసు వెత్త హదీసు బోధ చేసేవారు రమజాను మాసం రాగానే హదీసు బోధను పక్కన పెట్టేసి సమావేశాలకు దూరంగా ఏకాంతాన్ని ఆయన అవలంబించేవారు అంటే కారణం ఇది కురాన్ మాసం నన్ను కురాన్ చదువుకోనివ్వండి సుహానల్లా వేరే యొక్క పనిలో ఆయన నిమగ్నమై లేడు హదీసు సేవ మామూలు సేవ కాదు అయినా రమజాను మాసం రాగానే రమజాను మాసాన్ని గౌరవిస్తూ హదీసు విద్యా బోధనను పక్కన పెట్టి ఎప్పుడు కురాను పారాయణమే చేస్తూ ఉండాలి అని ఆయన పరితప్పించి భారతదేశంలో ఉన్న పండితుల్లో ఒక పండితుడు గురించి మీకు చెప్తున్నా ఆయన వయసు మీద పడిన తరువాత ముందు కాదు కేవలం కేవలం రమజాను మాసంలో పూర్తి భక్తి శ్రద్ధలతో కూర ఆను పారాయణం చెయ్యడం కాదు మొత్తం కూర ఆన్ని కంఠస్థం చేసుకున్నారు మరి మనం ఇప్పటి వరకు కంఠస్థం చేసుకున్న సూరాన్ని ఇంకోసారి మనం చదువుకునే ప్రయత్నం చేశామా అందులో దొర్లుతున్న తప్పుని సరి చేసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేశామా వరత్తిని కురాన తర్తీలా అని అల్లా సుహాన హుసాల మాటి మాటికి అంటుంటే మన పారాయణం అనేది సరిగా ఉందా అని ఎప్పుడైనా బేరీజు వేసుకున్నామా ఇలా రమజానులు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి మన కురాన్ పారాయణాలు అనేవి అలానే ఉన్నాయి అంటే రేపు అల్లా సుహాన హుతాల నా గ్రంథాన్ని చదవాల్సిన యొక్క పద్ధతి ఇదా అనని మనల్ని ప్రశ్నించడా కనుక అభిమాన సోదరులారా రమజాన్ మాసం ఈ మాసమంతా మనం ఉపవాసాలు ఉంటున్నాం ఈ మాసమంతా మనం దానాధర్మాలు చేస్తున్నాం అయితే మీసాలు మేలా మేలాల్సిన యొక్క అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ అవకాశాన్ని మనకు ప్రసాదించిన వాడు అల్లా సుహాన హోతాల ఈ మాసంలోనే కాదు 
ఏడాది శాంతం అల్లా సుభాన అవతాలా తన చెయ్యిని చాచుతూనే ఉంటాడు రాత్రి తప్పు చేసిన వారు ఉన్నారా రండి మన్నింపు వేడుకోండి నేను మన్నించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా పగలు తెప్పు చేసిన వారు ఉన్నారా మీరు రండి క్షమాపణ వేడుకోండి నేను మిమ్మల్ని క్షమించడానికి సిద్ధంగా అల్లాహ కరుణ కడలి ఉప్పొంగడానికి సిద్ధంగా ఉంటే అల్లాహ క్షమ మనల్ని మన్నించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మనం మాత్రం ఏం చేస్తున్నాం అల్లాహ క్షమను వేడుకుంటున్నామా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నామా మా హృదయాలు మెత్తబడుతున్నాయా మా ఆచనలు మారుతున్నాయా మన ప్రవర్తనలు పరివర్తన వస్తున్నదా మన నడక నడవడిక ఏదైతే మనల్ని స్వర్గానికి తీసుకెళ్లగలదు అది ఉత్తమంగా మారుతుందా లేదా అన్న యొక్క ఆత్మ సమీక్ష అయితే మన అందరిలో ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా అభిమాన సోదర ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం యువకుల్ని ఉద్దేశించి అన్నారు మీలో శక్తి స్థోమత కలవారు వివాహం చేసుకోవాలి వివాహం వారి చూపుల్ని కాపాడుతుంది వారి మర్మాంగాన్ని రక్షిస్తుంది అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అంటే ఉపవాసాన్ని ఆశ్రయించండి అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారు అంటున్నారు అసోము జున్న అలాంటి ఉపవాసం ఉంటూ కూడా ఏ ఆరాధనైతే అల్లా సుభాన హతలా నాది అని పేర్కొన్నాడో అటువంటి మహత్పూర్వక ప్రార్థనా స్థితిలో ఉంటూ కూడా అశ్లీల యొక్క విషయాలని మానుకోవడం లేదు అశ్లీల దృశ్యాలని చూడ్డం అనేది మానుకోవడం లేదు ఈ కంపు ఏదైతే ఉందో ఇంకను కొంత వింత విచిత్ర ప్రాణులకు విన సొంపుగానే ఇంపుగానే కనబడుతుంది దీన్నేమనాలి రమజాను మాసం వచ్చిన తర్వాత కూడా వీరు మారరా రమజాను మాసం వచ్చిన తర్వాత కూడా మారలేకపోతే ఏం జరుగుతుందో కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి దైవదూతల నాయకుడైన జిబ్రీల్ అలహి ఇస్లాం రమజాను మాసాన్ని పొంది కూడా ఎవడైతే అల్లా క్షమకు అర్హుడు కాలేకపోయాడో అతన్ని దైవ దూతల నాయకుడైన జిబ్రీల్ అలహి ఇస్లాం అభిచపించగా దైవ ప్రవక్తల నాయకులైన మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు ఆ మీన్ అన్నారు తధాత్తు అన్నారు నిజంగా ఈ పరికరాలనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో స్మార్ట్ ఫోన్స్ గాని ట్యాబ్లు గాని ఇవి అవి ఇవి వరాలే వీటిని సరిగ్గా మనము నియోగించుకుంటే లేదంటే ఇవి మన పాలిట మహాభయంకర ఉపద్రవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది కనుక అభిమాన సోదరులారా రమజాను మాసం లైలతుల్ కదుల్ తోటి మన ప్రాంగణంలోకి అడుగు పెట్టుతుంది లైలతుల్ కద్ వైలతుల్ కద్ లైలతుల్ కదరి ఖైరుమ్మిన్ అల్ ఫుషా లైలతుల్ కదరికి సంబంధించిన ఒక్కో ఘడియా ముప్పై వేల ఘడియల కన్నా విలువైనదిగా మారుపోతుంది అలాంటి ఆ రాత్రిని అన్వేషించడానికి మనం ఇప్పటి నుంచే సన్నాహాలు చేసుకోవాలి చివరి దశకం వస్తుందిలే ఇరవై తారీఖు మొదలవుతుందిలే అది వచ్చాక మేము అనేది ప్రారంభిద్దాములే అనేది కాదు అలవాటు ఏదైనా సరే ముందు నుంచి మనం చేసుకుంటూనే తర్వాత సులభం అవుతుంది ఇప్పుడు నమాజులకి దూరంగా ఉంటూ ఇప్పుడు పారాయణలకి దూరంగా ఉంటూ ఇప్పుడు అల్లా స్మరణకి దూరంగా ఉంటూ చివరి దశకం రాగానే పరమ ధర్మ పరాయణుల్లా మారిపోవాలి అంటే ఇంకో తరే విషయం కాదు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ హుసాం లైలతుల కదలు మొదటి దశకంలో ఉందని తెలుసుకుని ఎతికా ఉన్నారు లేదని తర్వాతి దశకంలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత చివరి దశకంలో ఉంది అని తెలిసినప్పటి నుంచి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం చివరి శాస ఆగేంత వరకు ఏతి కాఫ్ ని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం వదల్లేదు మరి ఏతి కాఫ్ ఎందుకు ఉండా ఉన్నారు అంటే కేవలం కేవలం లైలతుల్ ఖద్ ని అన్వేషించడానికి అభిమాన సోదరులారా రమజాను మాసం చివరిగా ఇది ప్రార్థనల మాసం కూడా దువాల మాసం కూడా కనుక మనం మేల్కోవాల్సిన యొక్క సమయం 
ప్రపంచమంతా ముస్లిముల స్థితి ఏమంత బాగాలేదు అల్లాహ సమక్షంలో చేతులెత్తి మన గోడుని మనం వినిపించుకోవాలి బర్మాలో జరుగుతున్న దౌష్ట్యాన్ని అల్లాహ ముందు మనం పెట్టాలి సీరియాలో రగులుతున్నాక మారణ కాండను అల్లా సుభాన హోదాల ముందర మనం పెట్టాలి ఇరాకులో జరుగుతున్న కీచక క్రీడను అల్లా సుభాన హోదాల ముందర మనం పెట్టాలి యమన్లో రాజేయబడినాక నిప్పు కుంపటిని అల్లా సుభాన హోదాల ముందర మనం పెట్టాలి జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇస్లాం కి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న కుట్రలను అల్లా సుభాన అవతార ముందు పెట్టి ఏడుకోవాలి వాళ్ళ మా పరిస్థితి చక్కదిద్దు మాలో మార్పుని తీసుకురా అని దీనాతి దీనంగా అల్లాహతో భిక్షమడగాలి అల్లాహ సుభాన అవతాల రుష్డ అంటే విజయం అని కూడా ఉంది మనం ఏ రకంగా విజయాన్ని సాధించాలనుకున్నా సమస్యల మీద మనం విజయాన్ని సాధించాలనుకున్నా దేశ పరిస్థితుల మీద మనం విజయం సాధించాలనుకున్నా అనేక ఆయుధాలు మన దగ్గర అల్లాహ సుహానతాల ఇచ్చాడు అయితే వజ్రాయుధం ఒకటి ఉంది అది మన విధిరాతనే మార్చగలదు అదే దువా కనుక రంజాన్ మాసం దువాల మాసం కూడా కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ హుస్లం నేర్పించిన అత్యుత్తమైన దువాలు మనం కంఠస్థం చేసుకొని అల్లాహ యొక్క సమక్షంలో దీనాతి దీనంగా మన పరిస్థితిని మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంది కన్నీళ్లు పెట్టుకోవాల్సి ఉంది అల్లాహ సుభాన హతాల ఏ విషయాలు అయితే ప్రస్తావనకు వచ్చాయో ఆ విషయాల పట్ల సొంతంగా చెప్పే నాకు వినే మీ అందరికీ మనందరికీ పాటించే సద్బుద్ధిని ప్రసాదించుగాక ఆ మీన్ బారకల్లాహుల్ అనే వల్కుంటున్న పురాణి హకీం వన ఫాని వయ్యాకు మిలాయాతు దిక్కిరిల్ హకీం ఇన్నహు తాలా